మరో చెడ్డ పని చేతిలో నేను వెళ్ళైపోయాను ఇక లాభం లేదు ఈ ఫీల్డ్కి నేను సరిపోను ఇక ఎదురు చూసే సహనం నాకు లేదు చెప్పమ్మా నేను వచ్చేంత వరకు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు నేను పది నిమిషాలు వస్తున్నాను నేను వచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందా అయితే మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని ఏంటి సైడ్ అయ్యారా ఓకే 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 నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏం ఆపను మీరు హ్యాపీగా మీ ఇళ్ళకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఆపినా మీరు ఆగరు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చెప్తారా ఇంటి దగ్గర ఏదో సాధిస్తామని చెప్పొచ్చారుగా అసలు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సార్ ఇక్కడ టాలెంట్ కి అవకాశం లేదు అన్ని పైరవిలే ఈ కాకమ్మ కబుర్లు నా దగ్గర చెప్పకండి అసలు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొన్ని రోజులు నా కోసం వెయిట్ చేయాలి అది కూడా జస్ట్ జానువరి ఫస్ట్ వరకు ఓకే ఒక నిమిషం అక్కడ ఆగండి మిమ్మల్ని మీరు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి కోఆపరేట్ చేసినందుకు జీవితాంతం మేము మీకు రుణపడి ఉంటాం సార్ ఏమిచ్చినా మీరు రుణం తీర్చుకోలేం సార్ నేను రైటర్ అవుతున్నానంటే అది మీదయ్యే సార్ నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ సార్ ఓకే 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 ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను అంటే మీ పొగట్టల గురించి కాదు నాకు పొగట్టలు అంటే ఇష్టం ఉండదు మీ టాలెంట్ గురించి ఈశ్వర్ నాకు చెప్పాడు మీకు విషయం తెలుసా ఒక్కోసారి అవకాశం వచ్చినట్టే వచ్చి చేయిపోతుంది దానికి బాధపడకూడదు అప్పుడే సక్సెస్ అవుతాం మనం అనుకున్నది సాధించగలుగుతాం అసలు నేను మీకు అవకాశాలు ఇస్తున్నానంటే దానికి కారణం ఈశ్వర్ మాట మీద నాకున్న నమ్మకం ఈశ్వరే మీ పరిచయానికి కారణం అవకాశం అనేది రానప్పుడు ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా వృధాయే మీకు విషయం తెలుసా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నిజంగానా అవును నాకు చెప్పలేదే రా ఇప్పుడు చెప్పాను కదరా ఆ రోజుల్లో నన్ను ప్రొడ్యూసర్ ఎంకరేజ్ చేశాడు కాబట్టి ఈ రోజు నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా తీస్తున్న నన్ను మీ స్టేజ్కి మాత్రం తీసుకురాకండి ఈ మాత్రం దానికి చనిపోవాలనుకున్నారా నేను రావడం లేట్ అయి ఉంటే టాలీవుడ్ ఓ మంచి నటుని మిస్ అయ్యేదనమాట ప్లీజ్ మేడం నన్ను తెప్పొద్దు చూడండి అమ్మా చావు చాలా గొప్పది నిజమైన మేధావులంతా ఈ లోకం అశాశ్వతమైంది అన్నారు కానీ మరణం అశాశ్వతమైంది అనలేదు సో డెత్ ఇస్ గ్రేట్ ఏం రాజేశ్వరి గారు చూడండి రాజేశ్వరి గారు మీ ఫిలాసఫీతో నన్ను భయపెట్టకండి ఇంటికా తిరిగి వెళ్ళలేను 
నన్ను ఏం చేయమంటారో మీరే చెప్పండి రేపు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వచ్చి నన్ను కలవండి మరి ఓహో మహానుభావ ఈ నసుగుడు ఆపు రేపే మీ తెరంగేట్ ఆరంభం రెడీనా ఓకే ఇదిగో నా విస్టింగ్ కార్డ్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఈ థ్యాంక్స్ అలాంటి ఏ ముద్దు కానీ వచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోండి ఓకే విష్ ఆల్ ది సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బై పాప ఇన్నోసెంట్ నా బిడ్డ పోయి ఎన్ని రోజులైంది అప్పుడే రెండు నెలలు అయింది ఎట్టా ఉన్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో అసలు ఏలకు తింటున్నాడో లేదో ఏటే నీకు అలా ఇంటికి పెద్ద కొడుకు అండ్ ఎక్కడికి పంపొద్దు అంటే నా మాట విన్నావా నా కొడుకు సినిమాల్లో చేరుతాడు పెద్ద హీరో అయిపోతాడని ఎగిరెగిరి పడ్డావు కదే అమ్మ కొడుకు ఏకమై పొలం తాకట్టు పెట్టే వరకు నా ప్రాణం తినేసినారు కదే నీకు దిగులే లేదయ్యా ఉండక ఆడికి పోద్దే నేనేం కసాయోడిని కాదే కన్న తండ్రినే వాడిని వదిలి ఉండలేకే ఈ సినిమాల గోళ మనకు వద్దు అని మొత్తుకున్నాను విన్నావా కొడుకు తెచ్చి పెడితే కూకొం తిందాం అనుకున్నావు అవునే అవును కొడుకు సంపాదిస్తే తిని తోంగుందాం అనుకున్నాను ఏమే పోలేరు ఒక మాట చెప్పవే నేను పడ్డ కత్తం నా కొడుకులు పడకూడదని రెక్కలు మొక్కలు చేసుకుని కట్టపడి చదివిస్తే తీరా చదువు అయ్యాక అలేడి చేసినదే నేను పడ్డ కష్టం అంతా వాళ్ళిద్దరూ పడకూడదనే కదే వాళ్ళిద్దరి గురించి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని సంపాదించినానే తీరా వాళ్ళిద్దరూ మన మాట కాదని ఏడి చేసినారు చూడే ఆడు ఉద్యోగం చేయకుండా సినిమాల్లో చేరుతానని పట్టణం వెళ్ళిపోతే మన బతుకు ఏం కావాలి ఆపోయ్యా నా ప్యానాలు తీసినారు కదా అనవయ్యా అను నీ దెప్పులు పట్టడానికి ఇంకా బతికే ఉన్నా నేను కొడుకెళ్ళి రెండు నెలలు అయింది ఆడేమయ్యాడు అన్న దిగులు లేదు నీకు వండక ఏడికి పోద్దే ఆ చెప్పావులే వాళ్ళన్న మాట ఎన్ని ఇచ్చినావా ఏందయ్యా ఎన్ని ఇచ్చేది నీ మాట కాదని ఏం చేశారని వాళ్ళు ఏమన్నా చిన్నపిల్లలు అనుకుంటున్నావా వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి తెలీదా నువ్వు ఊరుకోవయ్యా మన బతుకులు ఏం కావాలే పోవయ్యా వదిలేత్తే చాలు సేమ టమాకాయలా ఎగిరెగిరి పడతావు చిన్నాడు వచ్చే టైం అయింది పొలానికి పోయి రెండు సొరకాయలు తెచ్చావంటే పులుసు కాస్తాను అసలే బిడ్డ అలసిపోయి వస్తాడు కొన్ని టీ నీళ్లు నా మొహాన కొడితే నేను అట్టాగే పోతాను అయ్యో రామా నా గొడవలో పడి టీ సంగతే మర్చిపోయానయ్యా ఇప్పుడే దత్తానుండు ఏమే పోలేరమ్మా పడతావు జాగ్రత్తే అసలే నీకు తొందర ఎక్కువ అట్టాగే గంప కింద కోడి గుడ్డెట్టి సచ్చిందేమో చూడు నీ కొడుక్కి అసలే పులుసులు పడవు అట్టాగేనయ్యా వచ్చినాడ్రా పేదోళ్ల దేవుడు రావయ్య నరసింహారెడ్డి పొట్టలోని పాముని బయటికి తీయాలంటే నాదస్వరమే ఓదక్కర్లేదు దాని చుట్టూ మంట పెడితే చాలు అదే బయటకు వస్తుంది నీకెన్నో సార్లు చెప్పాను జనం నా ప్రాణం వాళ్ల జోలికి పోవద్దు ఆడోళ్లని చిన్నపిల్లల్ని చంపకూడదని సీమ కట్టుబాటు మీరి పెద్ద తప్పు చేశా నువ్వీరోజు నా చేతిలో చస్తూ ఎందుకు పుట్టానని ఏడవకపోతే సీమ మీదొట్టు శభాష్ నరసింహారెడ్డి నిజమైన మగాడి వంటే నువ్వే నిన్ను చంపినా నీ చేతిలో చచ్చినా నాకు గౌరవమే ఈ సీమలో నువ్వైనా ఉండాలి లేదా నేనైనా ఉండాలి రా చూసుకో